कुछ मत कहो मेरी माँ इनसे बहुत प्यार करती बहुत तकलीफ पहुंचेगी केती अपने शोहर के साथ जा चुकी है वो वापस नहीं आएगी ये तो बहुत खुशी की बात है अच्छा ही उसका घर बसा रहे इसी में हम सब की भलाई है बस आप जल्द अज जल्द रामीन और समीर की शादी करवा दें आंटी ऐसा ना हो कि ऐसा ना हो कि समीर कोई और तमाशा कर दे चाय क्या बात है इतने खामोश क्यों कुछ बोलने को है ही नहीं बोलने को है तो बहुत कुछ मगर बोलना नहीं चाहते अच्छा अगर तुम कुछ नहीं कहना चाहते हो तो मैं कुछ कहूं केती से मोहब्बत करते हो तो करते रहना अगर उसकी गलतियों पर उसकी पकड़ना उसके लिए अपना तुमने घर बड़ा किया है तो अपना जर्फ भी बड़ा करो तुम जर्फ मर्द को औरत मोहब्बत में तो क्या नफरत में भी अपना हकदार नहीं बनाते सर बड़ा किया तो मैं उसे वापस लेकर आया वरना उस सब के बाद जो वो करने जा रही थी उसने वही कुछ किया जो वो करना चाहती थी मोहब्बत की दावेदारी की थी नहीं तुम थे इम्तिहान तुम्हारी मोहब्बत का था बदर वो अब भी समीर को चाहती है वापस जाना चाहती है उसके पास वो तो मैं उसे यहां पर ले आया उसके हालात का फायदा उठाया उसे तो हमेशा की तरह कुछ भी नहीं मालूम और अपनी लाहिवी में अगर मुझे अपना मोहसन समझ के वो मुझसे मोहब्बत भी करने लगी तो मुझे क्या फायदा क्या हासिल हुआ मुझे लतीफ मैं उस पर अपनी मोहब्बत जगाना चाहता था एहसान वैसे एहसान समझो या मोहब्बत केती तुम्हारे पास है और उसे अपने पास रखने के लिए तुम्हें तुम्हें उसकी सारी गलतियों को माफ करना होगा और मोहब्बत मोहब्बत कोई जुर्म नहीं है ये तो एक एक जज्बा है जैसे मर्द को बेकाबू कर देता है ऐसी औरत को भी करता है याद रखना जो मैंने कहा कहा थी तुम वो मम्मी ने कहा था कि भाभी को खाना निकाल दो बस वही देख के आई एक तो तुम्हारी और अम्मी की ना मुझे समझ नहीं आती उसको सर पे चढ़ा के रखा है खुदा का खौफ करो आप ही बहुत दुखी हैं वो उनकी अम्मी का इंतकाल हो गया अच्छा और हम सुखी हैं और अब्बा के मरने पर अब्बा के मरने पर आया था कोई ताजियत करने दुखी इंसान को शर्मिंदा नहीं करना चाहिए और फिर वो कह रही है कि उन्हें इस बात का नहीं था अच्छा बस बस 
तुम ये बात रहने ही दो मैं मान ही नहीं सकती कि उसे इल्म ना हो इस बात का मेरे ड्रामे हैं तुम्हारी इस चहेती भाभी के तुम और अम्मा ना पागल हो गए हो लेकिन मेरी अकल है ना घास चढ़ने नहीं गई है तुम्हें जो समझना है ना समझो आप बिला वजह की दुश्मनी पाल रखी है तुमने क्या बात है गीती कुछ खाया नहीं तुमने मेरा दिल नहीं चाह रहा था अपना ख्याल रखा करो गीती इस तरह तो तुम बीमार पड़ जाओगी कितनी फिक्र करते हो ना मेरी तुम मत किया करो मैं डिजर्व नहीं करती मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा कि ऐसा मत कहा करो बहुत अच्छी क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा सुख कितना इंसल्ट किया मैंने तुम चाहे कुछ भी कर लोगी थी लेकिन मैं तुम्हें बुरा समझूंगा तुमसे नफरत करूंगी ये मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है बावजूद इसके भी कि मैंने खुद ये थी मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता पर मैं बात करना चाहती हूँ मैं भी कुछ पूछना चाहता हूँ तुमसे पूछो बता नहीं अभी नहीं खाना खा रहे पहले तुमने भी तो कुछ नहीं खाया होगा ना अगर तुम चाहो तो हम साथ में खा लेते रख दे पैमाने पे अपनों को तोलने वाले जा तुझे पे कैसे चली हो तुम मुझसे रिश्ता तोड़ने के बाद फौरन ही तुमने नफीस से शादी कर ली थी तुम शायद ये बात भूल रही हो पहले मोहब्बत की जगह कभी दूसरी मोहब्बत नहीं लेती लेकिन आप नहीं समझेंगे जिन्होंने कभी मोहब्बत की ही ना
इकबाल आप ठीक तो है ना नहीं उधर ठीक हो है गेती की वजह से फिक्र मन देना पता नहीं क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं एक बुरा इंसान तुम खुद को मुश्किल में न डालो नफीसा तुम्हारे झिझकने से मैं समझ गया हूं कहा ना ठीक है लाइट ऑफ करो बैठो ना मैं कर देता हूं चाय पियोगे नहीं सर शुक्रिया जमील साहब बता रहे थे कि कल तुम कराची गए थे सर वो मैं आपको कल बता नहीं सका मुझे दफ्तर की गाड़ी पे जाना पड़ा उसके लिए माजरत नहीं कोई ऐसी बात नहीं है वो गाड़ी अब तुम्हारे इस्तेमाल में रहेगी सर लेकिन वो जाती इस्तेमाल के लिए तो नहीं है ना इट्स ओके okay. ये बताओ कि तुम कराची के सिलसिले में गए थे खैरियत नहीं सर खैरियत नहीं है क्या हुआ सर वो जहां रहा मैडम का इंतकाल हो गया ये सर दर्द की गोलियां ने खा ले मुझे पता है आपके सर में दर्द हो रहा होगा तुम बिल्कुल वैसे ही हो जरा नहीं करती ख्याल रखो मैं और बदर भाई क्यों बदलेंगे भाभी को पता है अब्बा कहते थे मैं और बदर भाई बिल्कुल एक जैसे हैं और बदर भाई मुझे ताकीद करके गए थे कि मैं आपका ख्याल रखूं तो आप ये गोली पकड़ें ये पानी पिए बदर का जॉब पर दोबारा से आपके अब्बा के ऑफिस में जॉब कर ली भाई ने अच्छा का? काफी देर हो गई भाभी अंकल इकबाल आए थे अब्बा के इंतकाल उसके बाद से उन्होंने भाई को बोला कि तुम जॉब स्टार्ट कर ली भाई तो मान ही नहीं रहे थे फिर हम सब ने बहुत समझाया तो जाके भाई माने अब्बा यहाँ आए थे जी भाभी वो यहाँ आए थे उसके बाद से तो भाई ने दोबारा काम शुरू किया रानी कैसी अब तक मुझसे नाराज होगी वो क्यों बदलेगी भाभी 
तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप उसे छोड़ कर देखते हैं अच्छा बताएं कि मैं आपके लिए खाने में क्या बनाऊं? रानी और जमशेद का रिश्ता हो गया नहीं भाभी अब्बा के इंतकाल की वजह से खाला ने दोबारा बात ही नहीं छेड़ी और अम्मी ने भी उनसे बात नहीं की एक बात पूछो दोबारा बदा भाई को छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना लेकिन लगता है जैसे तुम्हारे भाई और मेरे रास्ते अलग हो जाएंगे जैसे कि ये चीज तो होना बाकी रहेगी मेरी जिंदगी ने मुझे कुछ और अच्छा दिया भी तो नहीं मायूसी की बातें मत किया करें भाभी अल्लाह पर भरोसा रखें इनशाला सब ठीक हो जाए सर वो जहां रहा मैडम का इंतकाल हो गया ठीक तो है ना हाँ ठीक हो बारह रो रहे नहीं वो आंख में कुछ चला गया था इस वक्त अगर आप रो भी रहे हो तो मुझे कोई हैरान की ना हो जहां आरा से ताल्लुक था आपका वो गीती की माँ थी थोड़ी देर के लिए आपकी बीवी रिश्ते के तालों का टूट जाना इंसानों की आंखों को नम कर देता है गेती कहा है बदर से ले आया है गीती इस वक्त बदर के घर है ये तो अच्छा किया कि वो वहां आ गई है अगर आप इजाजत दें तो मैं खेती को जाकर मिलाऊ नहीं नहीं रहने दो उसे इस गम से उसे खुद ही मुकाबला करने दो तुम्हारा सहारा तुम्हारी हमदर्दी उसे कमजोर कर देगी ठीक है तो जहां आरा से कब का टूट चुका था मगर कुछ रिश्ते टूट कर भी दिल में ताल्लुक बनकर खड़े रहते हैं हा लाख उन्हें दिल से निकालना चाहो नहीं निकलते मगर रोग बनकर जिंदगी को जरूर निकल जाते हैं गेती देखो तू बस एक बार मुझे मिल लो मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन कर दूंगा जस्ट वंस 
तुम्हारा दिमाग खराब हो गया समीर मैं और तुमसे मिल लू कभी भी नहीं गई थी सिर्फ एक बार उसके बाद कभी नहीं कहूंगा मैं तुमसे जा तुझे मुझे लगता था गेती कि मेरे और तुम्हारे दरमियान शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा लेकिन नहीं शायद तुम्हारे माजी की यादें हमारे हाल से उलझ के उस पर हो गई होगी क्या मतलब क्या लगता है तुम्हें क्या मेरे और तुम्हारे रास्ते जुदा हो जाएंगे गेती और शायद इसलिए तुमने इस नजर से पहले से भेज दिया है ना बड़े हुए हैं तुम्हारे खुला के पेपर्स लेकिन पता नहीं क्यों हम पर दस्तखत करने की मेरी हिम्मत नहीं तो पेपर्स मैंने नहीं भेजे पता अम्मी ने भेजे जानते लेकिन तुम्हारी अम्मी वो तुम्हारी मर्जी के बगैर तो नहीं भेज सकती थी ना तुम्हारे दस्तखत मौजूद थे उस पर गेती ना ही मैंने उन पर दस्तखत किए ना ही उन पेपर्स को भिजवाने में मेरी मर्जी शामिल थी तो तो पता नहीं जानता हूं मैं कि बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि वो क्या चीज है जो तुम्हारे कदमों की जंजीर बन रही है तुम्हें यहां लाने और यहां रखने का एहसान है ना यही वो चीज है ना जो तुम्हारे दिल में मेरे लिए नरम जगह पैदा कर रही है लेकिन तुम्हारी मोहब्बत तो वो मैं जानती हूं तुम क्या कहना चाह रहे हो वो महज एक जज्बा था वक्ति जज्बा एक ऐसा जज्बा जो सिर्फ घर से भाग जाने का रास्ता था गेती तुम्हें मेरा दिल रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं मैं तुम्हें किसी चीज के लिए पाबंद नहीं करूंगा तुम समझ नहीं रहे बदर मुझे समीर से मोहब्बत नहीं थी अवश्य ऐसे है तुम्हें मोहब्बत बोलो नजरें वो चुराता है गेती जिसके दिल में चोर होता है आ गया मेरा बच्चा भाई अल्लाह ये क्या हालत बनाई हुई है एक बाल देखा तुमने क्या हाल हो गया मेरे बच्चे का तुम्हारे लिए काम करके इससे पूछे ये क्या कर रहा था और कहा था हवालात में बंद कर दिया इन्होंने एयरपोर्ट से उठा के मुझे हवालात में डाल दिया मुनवर क्या मैं ये सुन रही हूँ क्या किया ये तुमने मेरे बच्चे के साथ क्यों डाला हवालात में अरे शुक्र करे आपा मुनवर ने इसमें एफ आई कटवाई चंद दिन इसे हवालात में रखे और आज ये घर ले भी आया अगर इसकी जगह ये जुर्म किसी और ने किया होता ना तो अब तक उसका पर्चा कट गया होता उसे सजा मिल चुकी होती आखिर मेरे बच्चे ने किया क्या है जो तुम दोनों इसके पीछे पड़ गए हो मुनवर बताओ आप अब क्या क्या बताओ क्या क्या बताऊ मैं आपको भाई जान की फैक्ट्री से बीस लाख का गबन किया इसने मलेशिया का बोल के दुबई गया हुआ था और वहां अयाशी कर रहा था ये कोहस कर रहे हैं झूठ बोल रहे हैं कोई मैं दुबई वही नहीं गया था मलेशिया में था मैं ऑफिस के काम से गया था वहां पे मुझ पे डाकुओं ने हमला कर दिया और उल्टा ही झूठी कहानी सुना रहे हो वो भी मुझे एक पुलिस वाले को हैरान हूं तुम्हारी दलेरी पर मुनवर 
अगर ये कह रहा है कि ये मलेशिया गया था तो फिर ये मलेशिया ही गया था मेरा बच्चा झूठ नहीं बोलता है। आप आप पूरी तफ्तीश करके एयरपोर्ट से पकड़ा इसे और शुगर करें कि भाईजान ने एफ नहीं कटवाई तरस आ गया इस पर बना ऐसे केसेस में दस से बारह साल की सजा होती है मुजरिम को और पता है क्यों किया भाईजान ने क्योंकि खानदान की इज्जत पर कोई हरफ ना आ जाए इसकी वजह से मुझे तो बहुत अफसोस हुआ है आपा मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मैंने गीती का रिश्ता नहीं इसके साथ कर दिया वरना मैं तो अपने आप को कभी भी माफ नहीं करता चल माफी मांग फौरन माफी मांग चल माफी की नहीं आपा इसकी इसलाह की जरूरत है ऑफिस से तो मैंने इसे बेदखल कर ही दिया है अगर ये इस घर में रहना चाहता है तो इसे अपने तौर तरीके बदलने होंगे वरना मैं कोई सख्त फैसला भी कर सकता हूँ माफी मांग पैर पर जब आप मुख्य माफी मांग चल एक बार मैं बहुत शर्मिंदा हूं जो तो अंदाजा भी नहीं था कि ये ये कोई ऐसी घटिया हरकत कर सकता है मैं माफी मांगती हूं तुमसे आप क्यों मुझे शर्मिंदा कर रही हैं? आप बस जफर पे तवज्जो दें जाए आप जाए कौन सा सूट निकाल रही हूँ मैं निकाल देती हूँ नहीं मैं खुद निकाल लूंगा क्या हुआ है बदर बड़े दावे करते थे मोहब्बत के मुझ पे मेरी बातों पे यकीन नहीं रहा था मैं नहीं चाहता कि तुम एहसान मंदी के बदले में कोई फैसला करोगे नहीं मैं चाहता हूँ इस बार तुम अपने दिल की सुन मैं तुम्हें तुम्हारे हर फैसले के लिए आजाद करना चाहता हूँ बहुत सोचा है मैंने इसको और इस नतीजे पे पहुंचा कि मैं तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ बांध के नहीं रख सकता कि अगर तुम इस जबरदस्ती के रिश्ते को तोड़ के समीर के पास जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें आजाद कर देता हूं तुम जो फैसला करोगी वो मुझे कबूल होगा तो तुम मुझे निकालना चाहते हो तो मैं निकालना नहीं चाहता लेकिन अब तो मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ यहां रखना नहीं चाहता कितने अजीब होना बता तुम अभी जल्दी ख्याल आ गया मेरी मर्जी का तुम तो बब्बा ने हमारी जबरदस्ती शादी की थी और तुम तो मुझे यहां ले आए थे तब कितना सुनाया करती थी मैं तुम्हें लेकिन तुम दिन रात अपनी मोहब्बत के लिए गीत लाते थे याद आया मुझ पर अपनी मोहब्बत ढूंस रहे थे मजबूर हो गया था अपनी मोहब्बत के हाथों में लेकिन अब अंदाजा हो गया मुझे किसी से मोहब्बत तो कर सकते हैं लेकिन किसी को जबरदस्ती खुद से मोहब्बत करवा नहीं सकते अच्छी तरह सोच लो तुम जब तक कोई फैसला नहीं कर पाती तुम यहां रह सकती हो तुम्हारी इज्जत और हैसियत में कोई फर्क नहीं आने देगा और अगर जाना चाहो 
फुर्जत के साथ तुम्हें रुख सकता मैं नहीं जाऊंगी जज्बाती होने की जरूरत नहीं सोच समझ के साथ बस चलो उठो नीचे चल के हमारे साथ नाश्ता करो हम्म तुम्हारा कमरा बहुत गंदा हो रहा है कमरा साफ करवा लूंगी तो ये कमरा क्या साफ कराना है सर ठीक है देखो समीर जो होना था ना वो हो गया गीती अपने शोहर के पास वापस चली गई है अब तुम कुछ नहीं कर सकते अल्लाह को यही मंजूर था अल्लाह को हमेशा वो क्यों मंजूर होता है जिसमें मेरी हार नहीं मेरी जान ऐसा नहीं कहते अल्लाह की रजा में राजी होना सीखो और मुझे तो पूरा यकीन है कि रामीनी को अल्लाह ने तुम्हारे लिए पसंद किया है शी इज अ लवली गर्ल मैंने कब कहा कि रामीन नहीं अच्छी यू विल एक दफा शादी हो जाएगी सब ठीक हो जाएगा मोहब्बत भी हो जाएगी बस तुम गेदी को भूल कर सिर्फ रामीन का सोचो एक बात कहूँ आपसे प्लीज आप मेरी शादी की डेट आगे करो प्लीज रामीन तुम्हें क्या हो गया है मैं तुम्हें कितना समझा रही हूँ तुम हो के वही बातें लेके बैठी हुई हो रामीन यूर स्मार्ट गर्ल और मैं ये बात जानती हूँ कि तुम समीर का दिल जीत लोगी हाँ मगर वो मेरे लिए अपनी इम्पोर्टेंस खो चुका है और अपने हिस्से की मोहब्बत किसी और के नाम कर चुका है रामीन वो मोहब्बत कब थी वो तो उसकी नादानी थी बेवकूफी थी समीर की वो और हमारे घर में तो वैसे भी शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं रामीन उधर समीर शॉपिंग करता फिर रहा है पर आंटी ने तो मुझे खुद भेजा है ना तुम्हारे पास के शॉपिंग कर लूँ तुम्हारे साथ जाके पर तुम ऐसा क्यों सोच रही हो फ्रेंकली स्पीकिंग भाभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मेरा ख्याल है कि अभी हमें इस शादी को पोस्टपोन कर देना चाहिए रामी तुम ये क्या कह रही हो तुम पागल तो नहीं हो गई हो तुम जानती भी हो कि इलेवेंथ आवर पर शादी कैंसिल करने का मतलब क्या होता है कितना बुरा समझा जाता है लोग कितनी बातें बनाएंगे देखो जो हो रहा है ना और जैसा हो रहा है उसको हो जाने दो और तुम आराम से शादी की तैयारियां करो ये हुई ना बात देखो जरा मैं बातों बातों में भूल ही गई कि हमने बुटीक जाना था आधे घंटे बाद वो चली जाएगी वहां से चल जल्दी करो चिल करो तुम रिलैक्स करो क्या हो गया तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं लोग पहले मुझे हवालात भेज अब घर से निकालने की धमकी दे रहे हैं लोग क्या करेगा तू क्या कर लेगा तू फिर से डाका डालेगा अरे डायन भी सात घर छोड़ती है और तूने तो अपने घर में डाका डाला है कहीं का नहीं छोड़ा तूने मुझे भाइयों के सामने जलील करके रख दिया सारी जिंदगी कैसे रोब से सर उठा के फिर मैं इस घर में और अब अपने भाइयों के साथ नजरें नहीं मिला सकी नजरें नहीं उठा सकी दो टके का कर दिया तूने मुझे टके टके का मोहताज मैं करूंगा इन लोगों को सफर की नफरत से पाला नहीं पड़ा इन लोगों अरे शहर में रुस्वा नहीं कर दिया ना इनको तो मेरा नाम सब अच्छा बस सफर बस और 
बकवास मत कर अब जा जाकर एक बार से माफी मांग और उसको यकीन दिला कि तू आइंदा कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा अगर उसको जरा भी शुबा हुआ ना कि तूने कोई उल्टी सीधी हरकत की है घर में नहीं टिकने देगा वो उधर दफ्तर में बदर ने पांव जमा लिए हैं और गेती की तरफ से भी एक बार का दिल नरम हो गया उसे तेरी जरूरत नहीं है तेरा होश से रहने की जरूरत है तुझे आप नहीं जानती आंटी मैंने कितनी मुश्किलों से रामीन को समझाया कितना हर्ट हुई थी वो किसी भी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही वो इस तरह क्यों रिएक्ट कर रही उसे तो कुछ भी नहीं पता आंटी आपने आपने नोट नहीं किया कि समीर कितनी बदतमीजी से पेश आता है रामीन के साथ वो तो गेती के लिए भी हमसे कितनी बार लड़ चुका है बदतमीजी कर चुका है पर वैसे भी आंटी औरतों की छठी हिंस बहुत मजबूत होती है रामीन इन सारी बातों से बहुत हर्ट हुई है कि समीर उससे इतना उखड़ा उखड़ा रहता है वादे करता है तो उससे मिलने नहीं जाता क्या उसने तुमसे कुछ ऐसा कहा जी आंटी जब हम शॉपिंग पे साथ जा रहे थे ना तो रामीन ने मुझे सारी बातें बताई हैं बल्कि उसके पास तो शिकायतों की बाकायदा से ना एक लंबी लिस्ट थी मैं कितना समझाती हूँ समीर को बार बार कहती हूँ उसे कि सारी चीजों से निकल आए लेकिन ये लड़का तो समझता ही नहीं है मजबूर हो गया था अपनी मोहब्बत के हाथों में लेकिन अब अंदाजा हो गया मुझे किसी से मोहब्बत तो कर सकता लेकिन किसी को जबरदस्ती खुद से मोहब्बत करवा नहीं सकता तुमने अच्छा नहीं किया बदर जमान मुझे अपनी मोहब्बत का असीर बनाकर अब खुद इस रिश्ते से फरार होना चाहते हो केती की मिस्ड कॉल केती ने कॉल की थी मुझे यही तो बता रही हूँ तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा चलो अच्छी बात है बड़े गुरूर से गई थी लेकिन आना ही पड़ा ना इसे ही कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए तो ये तो खुशी की बात है ना तुम्हारे भाई का घर बस जाएगा तुम्हारे घर में रौनक हो जाएगी तुम्हें तो खुश होना चाहिए मुझे कोई खुशी नहीं है उस लड़की के घर आने की एक नंबर की मकार लड़की है वो जमशेद माँ मर गई और कोई ठिकाना नहीं मिला तो हमारे घर आ धमकी अच्छा घर छोड़ो ना हम अपनी बातें कर अच्छा तुम्हारे पास वक्त है मुझसे बात करने के लिए तुम्हारे लिए तो मेरी जान हासिल तुम वक्त की बात कर रही हो अच्छा अगर ऐसी बात है तो इतने दिन से फिर मिलने क्यों नहीं आए क्योंकि इतने दिन से गीती जो नहीं थी वो बस हो गए ना खामोश अब कोई अच्छा सा बहाना कर लो ना आने की मुझे वजह भी बता दो वजह तो मेरे पास बहुत बड़ी है ना आने की वो क्या वो ये कि तुमने मुझे कभी बुलाया नहीं? अच्छा तुम्हें अब मेरे इनविटेशन की जरूरत है यहाँ आने के लिए 
बिल्कुल है तो फिर तुम आ जाओ आज मैं तुम्हारे लिए खीर बनाती हूँ तो फिर आ जाता हूँ आज तुम खीर बनाओ मैं आता हूँ तुम्हारे पास हाँ ठीक है क्या मसला है तुम्हें क्यों बार बार फोन करके मुझे तंग कर रहे हो पर फिर मैंने देर कर दी गई थी जब तक मैं अंकल नफीस के घर पहुंचा तो तुम्हें पदर वहां से ले जा चुका था मैं क्या करता और अगर मैंने तुम्हारा फोन नहीं उठाया तो वो जान के नहीं उठाया मैंने वो इस वजह से कि मेरा फोन गाड़ी में रह गया था रात को मुझे क्या पता था कि तुमने मुझे कॉल करनी है और ये तुम्हारे साथ हो चुका है तुमसे मोहब्बत की बाजी एक बार फिर मैंने हार दी तुम्हारी जिंदगी ना महज एक्सक्यूज के सिवा और कुछ नहीं ये तो मैं बहुत पहले ही जान गई थी तुम्हारे बारे में वो तो मम्मी ही थी जो किसी गलत सहमी का शिकार थी तुम हमें तुमने कह दिया मैंने सुन लिया अब मुझे फोन मत करना कहती तुम हमेशा मुझे गलत समझती हो मैं इन बातों से ना बहुत आगे बढ़ चुकी बहुत पीछे रह गया सब कुछ मेरे लिए आज के बाद मुझे फोन मत करना कहती देखो तुम बस एक बार मुझे मिल लो मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन कर दूंगा जस्ट वंस तुम्हारा दिमाग खराब हो गया समीर मैं और तुमसे मिल लू कभी भी नहीं प्लीज कहती सिर्फ एक बार उसकी बात कभी नहीं कहूंगा मैं तुमसे नहीं मुझे तुमसे नहीं मिलना और आज के बाद से यहाँ फोन मत कर समझे तुम प्यार मुझको छोड़ने वाले जा तुझे माफ किया जा तुझे माफ किया दिल को तुम तो मुझे इस घर से निकलवा के रहोगे खुदा के लिए जफर मेरी बात समझो और कल सुबह जाके अपने मामू से माफी मांगो क्या होगा ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत डांट देंगे ना फिर तो तुम्हें माफ कर देंगे दिल से और उस पदर का क्या है अरे बेटा जरूरत के वक्त तो गधे को भी बाप बना लिया जाता है जा तुझे मा...